svima. Danas pravimo carsku gibanicu. Za početak ćemo da razbijemo tri cela jajeta. Jajet ćemo zatim da umutimo. Sipat ćemo 2 dl jogurta kao i 60 ml ulja. Pa sve to ponovo promešati. Sada ćemo zatim i sir. Ovdje imam 300 g sira, dvije vrste sira. Tako mi je ostao neki mlađi i feta sir. Možete i sitan sir za pitanje da koristite. Dodat ćemo malo soli. Soli dodajte u odnosu na to koliko je slan sir. Dodajte zatim pola kesice praška za pecivo. To je otprilike 5 grama. Još jednom sve promješajte. Trebat će nam 3 kornišona koja ćemo nastackati na sitne kockice. Također će vam trebati i dve do tri paprike. Ovo je ova pečena paprika. Možete iskoristiti nju. Ako nemate pečenu možete i iz turšije ili neku papriku iskoristiti. Možete i svežu. I papriku naseckajte na sitnije kockice. I na kraju treba će vam 100 grama nečeg suhomesnatog. Ja ovdje imam šunku, možete dodati i kulen, čajnu, šta god volite. Isto tako iseckajte na sitne kockice. Dodat ćemo sada sve ovo što smo naseckali u ovu smesu. Pa promješati. U jednu šolju sipajte malo gazirane mineralne vode, recimo oko pola šolje i dodajte vrlo malo ulja. Treba će vam jedan pleh srednje veličine koji je potrebno da naoljite. Treba će vam jedno pakovanje kore. Sa strane odvojite dve do tri kore ili će nam trebati preko da stavite. Stavite ovako jednu koru. Pa je poprskajte ovom mešavinom kisele vode i ulja. Preko ove kore uzdužno stavite drugu koru. I nju također poprskajte ovom mešavinom. Koliko god da su vam suve kore, na ovaj način neće biti. Biće lepe. Samo nemojte da pretarate da baš pliva u vodi. Da ne bi bilo previše mokro. E sada, uzmite jednu po jednu koru pa umačite u ovu smesu. Možete to raditi naravno i rukama. Ređajte zatim ovako. I nastavite dok ne potrošite kore. Kada završite jedan red, stavljate preko drugi red kore. Ovo je statak što je ostao, ćemo samo da prebacimo ovako preko. Preko svega ovoga ćemo naliti jedno dve kašike do tri ove smese koje smo pravili sa kiselom vodom pa preklopiti ovako pitu preko nje staviti još malo ove smese premazati i iskoristiti one dve kore koje smo ostavili jednu ćemo staviti ovako i ušuškati Pitu. Preko ponovo dve kašike. Premažite. Pa ćemo sada ovu drugu koru staviti poprečno i isto tako je ušuškati. 
stavit ćemo jednu kaše, popremo za tim se prelijev. Razvijte jedno celo jaje. Dodajte mu vrlo malo mlijeka ili kisele vode i malo, malo ulja. Sada sve promješajte. Pa prelijte preko pite. I razmažite. Ja ću dodati malo susama, u principu ne morate ako ne volite. Zatim ću pitu da ubacim u već zagrenu rernu. Da je pečem na 200 stupeni, 25 do 30 minuta. Ostavite gibanicu da se dobro ohladi. Ljudeš, ova moja još uvijek vruća. Ali evo, pogledajte kako je lepa. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ovoj gibanici. Puno vas pozdravljam. Do nekog sljedećeg vidjenja. Ćao!